Hi friends, நான் கவிராஜன் நம்ம இப்ப பார்க்க போற டாபிக் வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் தான் ஆனா நம்ம பார்த்த எல்லா கான்செப்டையும் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் மொத்த ஃபர்ஸ்ட் ஆலிம்லயே ஒரு மூணே மூணு தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் இருக்கு கண்டிப்பா ஃபைவ் மார்க்ல ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் உண்டு அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல இருந்து ஒண்ணு செகண்ட் வால்யூம்ல இருந்து ஒண்ணு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல இருக்க தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின் கண்டிப்பா வேண்டி கிராஃப்ட் தான் கேட்பாங்க மீதி ரெண்டுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸே தர மாட்டாங்க அப்ப கண்டிப்பா இதை படிச்சா ஒரு ஃபைவ் மார்க் பப்ளிக்லி அஷ்யூர்டு அது பார்க்கலாம் சிம்பிள் தான் நம்ம இப்ப எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றோமோ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டயக்ராம் வரையறமோ அதே இதை தியரியா எழுதுனா போதும் பட் இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கணும் அது சின்ன ஈஸி விஷயம்னா அப்படியே எழுதிடலாம் வாங்க கான்செப்ட் வேண்டி கிராஃப்ட் ஜென்ரேட்டர் வேண்டி கிராஃப்ட் ஜென்ரேட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது அதாவது கண்டுபிடிச்சது வந்து வேண்டி கிராஃப்ட் 1929ல கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இந்த வேண்டிகிராப் ஜென்ரேட்டரோட வேலை என்னன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கொஞ்சம் நஞ்சம்லாம் இல்ல டென் பார் செவன் வோல்ட் பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது செவன் மில்லியன் வோல்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதோட ரெண்டு பிரின்சிபல்ல தான் இது ஆக்ட் ஆகுது சிம்பிளான ரெண்டு பிரின்சிபல் நமக்கு தெரிஞ்ச நல்லா தெரிஞ்ச ரெண்டு பிரின்சிபல்ல தான் ஆக்ட் ஆகுது action action of points action of points oda innor name enna corona distor second electrostatic induction electrostatic induction enna without actual contact la ionization nadandhuchuna adhu da electrostatic induction ionization na enna rendu charges plus minus undichuna adu separate pandradha ionization na simple way la solluvom corona discharge la action of points na enna nadakko andha mari vande rendu separate ionization aagirathu pair up aayittu veliye poidum pair up na idu rendu or positive adu rendu or negative adu rendu pair up aayittu vella poidradha da vande corona discharge adha discharge aayiruchu nu sonnom avladha idu starting idu vande nama வேண்டி கிராப் ஜென்ரேட்டர் போட்டு இந்த நாலு பாயிண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் செவன் பர் வால்ஸ் என்னென்ன பிரின்சிபல் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பிரின்சிபல் தனியா எழுதிடுறோம் இப்ப என்ன பண்ண போறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்க போறோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புரிஞ்சிட்டாலே பாதி புரிஞ்ச மாதிரி அடுத்து ஒர்க்கிங் சின்ன பார்ட் தான் ஈஸி தான் இந்த பைமார் ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கலாம் ஒரு ஹாலோ கண்டக்டிங் ஸ்பியர் எடுத்தாச்சு ஒரு ஹாலோ கண்டக்டிங் ஸ்பியர் ஓகே ஹாலோனா உள்ள எதுவுமே இருக்காது ஒரு கண்டக்டிங் ஸ்பியர் எடுத்தாச்சு பேசிக்கா கண்டக்டிங்னாலே என்ன கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்னாலே இட் அலோஸ் த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பாசிட்டிவ் இல்ல சார்ஜஸ் இருக்கும் சார்ஜஸ் எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவாகவும் இருக்காது நெகட்டிவாகவும் இருக்கும் நியூட்ரல் நியூட்ரல் மீன்ஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் சேம் அமௌண்ட்ல இருக்கிறது தான் வந்து கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ல இருக்கும் இதுதான் நியூட்ரல்னு நம்ம சொல்றோம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் கரெக்டா இருக்கு அடுத்து வந்து வேற என்ன இருக்கு இந்த ஹாலோ கண்டக்டிங் ஸ்பியர வந்து புடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் இருக்கு என்னது இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் என்ன அப்படியே கண்டக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் அவர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட பாஸ் பண்ண விடாது அதுல சார்ஜஸ் இருக்காதது தான் இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் சொல்லிடுறோம் ஓகே அடுத்து வேற என்ன இருக்கு ரெண்டு புளி இருக்கு பி அண்ட் சி ரெண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஒன்னு சென்டர் ஆஃப் த கண்டக்டிங் ஸ்பியர்ல வச்சுட்டோம் ஒன்னு வந்து பாட்டம் நியர் த இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து ரெண்டு காம் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இ காம் டி காம் ஒரு காம் வந்து கண்டக்டிங் ஸ்பியர் உள்ள டி காம் வந்து இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல பிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் டோட்டலா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவ்வளவுதான் அப்புறம் டி காம் வந்து ஒரு பேட்டரியால அதுல வந்து கரண்ட் பாஸ் பண்றோம் கரண்ட் வந்து டென் பார் போர் ஓல்ஸ் கரண்ட் வந்து நம்ம பாஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டாலிக் ஸ்பியர் பி டின்ற புலே பி சின்ற புலே அடுத்து வந்து சி டின்ற காம் அடுத்து ஒரு டென் பவர் போர் வேர்ல்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்ப நம்ம ஒர்க்கிங் பார்க்க போறோம் ஓகே டென் பவர் போர் வேர்ல்ஸ் கரண்ட வந்து பாஸ் பண்றோம் அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் வந்து டி கோம்க்கு வருது ஓகேவா இப்போ டி கோம் எடுத்துக்கலாமே இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுதான் டி கோம் இப்படி இருக்கு அதிகமா இருக்கும் 
அக்குமுலேட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இந்த சார்ஜ் வந்து ரொம்ப அக்குமுலேட் ஆயிட்டதுனால இது சரௌண்டிங்ல இந்த கேப் இருக்குல்ல இந்த கேப்ல என்ன இருக்கு ஏர் இருக்கு அந்த ஏர வந்து அயனைஸ் பண்ணுது அயனைஸ்னா ஏர் மாலிகுல்ஸ் நார்மலா பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் பிளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறத அயனைஸ் மீன்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எதை அட்ராக்ட் பண்ண போகுது இப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணுது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதை அட்ராக்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணும் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணும் லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல் ஈச் அதர் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் ஈச் அதர் அத மாதிரி அயனைஸ் பண்ணுது ஒருவன் <laughs> மேல <laughs> போய் <laughs> <laughs> மேல போயிட்டு இந்த ரொட்டேஷன் முடிஞ்சு திரும்ப இ கிட்ட வருது இ கிட்ட வரும்போது இங்க என்ன ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் தானே பாசிட்டிவ் தான் மேல போயிட்டு இருக்கு மேல போயிட்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்த பிறகு என்ன ஆகுது கோம் இ இருக்குல்ல கோம் இல வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் அந்த எட்ஜஸ்ல அக்குமுலேட் ஆகுது இப்ப நம்ம வந்து இது வந்து கோம் டி க்கு பார்த்தோமா இப்ப கோம் இ க்கு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல பண்ணுவோம் <laughs> அதனால நெகட்டிவா அட்ராக்ட் பண்ணுது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணுது ஓகேவா சின்னதா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அட்ராக்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் ரிப்பல் பண்ணுதா அப்ப என்ன ஆச்சு இங்க வந்து கொரோனா டிஸ்டார்ஜ் நடக்குது கொரோனா டிஸ்டார்ஜ்னால இங்க வர பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பேரப் ஆகுது இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பேரப் ஆயிடுது ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அந்த பெல்ட்ல வந்தது இப்போ நியூட்ரலைசஸ் ப்ராசஸ் ஆகுது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒன்னு ஆகுது ஆல்ரெடி இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் ரிப்பல் ஆச்சுல அப்ப இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மேக்சிமம் ஆகுது ஏற்கனவே நம்ம நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கு இருந்த இடம் எல்லாம் நியூட்ரலைஸ் ஆகுறதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் மேக்சிமைஸ் ஆகுது சோ இப்ப இந்த ஸ்பியர சுத்தி தான் இருக்கும் சார்ஜஸ் ஒன்லி ரசைல அந்த சர்ஃபேஸ் நோ அதனால பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இங்க சர்ஃபேஸ்ல வந்து அது மேக்சிமைஸ் ஆகுது இங்க நியூட்ரலைசேஷன் ஆயிட்டு இந்த பெல்ட்டுக்கு கீழே வரும்போது நியூட்ரலைசேஷன்ிப்பீட் <laughs> இந்த அவுட்டர் ஸ்பியர்ல நமக்கு சார்ஜஸ் பிளஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் எத்தனை வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் வி வாண்ட் 10 பவர் 7 வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் இது ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும் ஏ அதுக்கு மேல நம்ம நிறைய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வந்தா நல்லதானே நடக்கும் ஆனா அதுக்கு மேல எக்சர்சைஸ் ஆயிடுச்சுனா இட் காஸ் டு தி லீக்கேஜ் லீக்கேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் சார்ஜஸ் வந்து ஏர்ல அந்த லீக்கேஜ் தடுக்கவே முடியாதானோ தடுக்கலாம் இப்ப গ্যাস சிலிண்டர் வச்சு ஏர் பிரஷர் கேஸ் சிலிண்டர் குள்ள இத வச்சோனா பண்ணலாம் பட் இட் மேக்ஸ் மோர் காஸ்ட் அவ்வளவு செலவு பண்ணனால இப்ப நம்ம 10 பவர் 7 வோல்ட்ஸ் இந்த process போ நெக்ஸ்ட் process நெக்ஸ்ட் process ரிபீட் பண்ணி கூட நம்ம 10 பவர் 7 வோல்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இவ்வளவு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் 7 மில்லியன் வோல்ட்ஸ் எடுத்துறோம் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் என்னன்னா புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் எல்லாம் இருக்குல நியூட்ரான் நெக நியூட்ரல் ஆனா பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இப்ப அதுக்குலாம் என்னன்னா நியூக்ளியர் டிஸின்டிகிரேஷன் நியூக்ளியர் டிஸ் இன்டிகிரேஷன் இப்ப நம்ம டுவெல்த் சிலபஸ்ல நைன்த் லெசன்ல 
பிரீஃபா படிப்பீங்க அந்த ப்ராசஸ்ல எது யூஸ் ஆகுது இந்த ஃபேண்டி கிராப் ஜெனரேட்டர் தான் அதுக்கான எனர்ஜியை தருது அவ்வளவுதான் ஒர்க்கையும் முடிஞ்சிருச்சு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் நடக்குது <laughs> இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் எஜஸ் அதிகமாயிட்டு இந்த இடத்துல அயனைசேஷன் பண்ணுது ஏர் மாலிகூல்ஸ் நெகட்டிவா அட்ராக்ட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் ஆக ட்ரை பண்ணும் அந்த கேப்ல வந்து இந்த ரிப்பல் ஆன பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த மோட்டர்னால ரிவைன் பண்ண ரப்பர் பெல்ட் வழியா மேல போகுது மேல போயிட்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இந்த இ கிட்ட வருது இ கிட்ட கண்டக்டர்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நியூட்ரலா இருந்தது இந்த கண்டக்டர் கிட்ட வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நிறைய இப்படி வந்ததுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுது ஆல்ரெடி இருந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் ஃபுல்லா வெளியே போக ஆரம்பிச்சிருச்சு வெளியே போயிட்டு அது மேக்சிமைஸ் ஆகிட்டே வந்துச்சு அதே ப்ராசஸ் இங்க நியூட்ரலைஸ் ஆனது திரும்ப இங்க கீழே வரும்போது இந்த இடத்துல நியூட்ரலா வருது பாசிட்டிவாவும் இல்ல நெகட்டிவாவும் இல்லாம நியூட்ரலா வருது இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு அப் டு டென் போ செவன் மினிட்ஸ் பாக்கதான் கொஞ்சம் பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒண்ணுமே இல்ல இந்த டயக்ராம் நீங்க ஒரு வாட்டி வரைஞ்சு பார்த்து ஒர்க்கிங் ஒரு வாட்டி சொல்லி பார்த்துட்டீங்கன்னா போதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனா நீங்க ஒர்க்கிங் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண வேணாம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டது அப்படி எழுதுனாலே உங்களுக்கு ஃபுட் மார்க்ஸ் அலாட் பண்ணுவாங்க டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் தேங்க்யூ